грандиозност и разбиране. И в известен смисъл тези нагласи, в някаква моята интерпретация, тези нагласи към трансцендентното на още мисъл не се извежда трайно на над индивидуално ниво. Когато говорим за църквата, ние все пак не трябва да говорим от оценка, как професор Янакия добре каза, не трябва да говорим за собственици вредени идеи, очаквани интуиции, а все пак за една институция, която има своя своя устройство, своя саморазбиране и когато е критикуваме и изчетеваме, трябва да се обръзяваме с това на разбиране и нейно саморазбиране. Българина традиционно, няма да кажа нещо много, посещава послужението или религиозните служби според професто изследване само или основно на слаби кръщения и покребения. Защо? Защото от една страна църквата дава символен капитал, т.е. тя легитимира ключови житейски фази, като достатъчно достойностни, таки за сараждането, кръщението, възглавата и покребението, но в същото време към нея не се проявява траен интерес. Прави впечатление и един друг процес на приватизация на религията. Вземаме някакви религиозни съдържания, особено характерно за българите в този период на време и обръщането към нови религиозни движения, кухни и така нататък, и припознаването им като собствено духовни. И факта е, че много хора посещават православни храмове с такъв тип нагласи и всъщност в измесен смисъл е проблематичен, има някакво двусмислено отношение собствени православните съдържания. Нарасна и процента на българите, които като цяло смятат, че църквата не дава достатъчен отговор на урамите проблеми и потребностите на човека. Това също се засегна в високото очакване за една активна диапония, която професор Янаки отказа, все пак не е в съответствие. Диапонията не е на първо място в физиологичното разбиране на православните. То е, разбира се, интересната в същата елемент, но не е и на основния. Известно е, че на основния е все пак света Тевкаристия. 60% от българите смятат, че църквата не обръща достатъчно внимание на проблемите на семейния живот. Това е интересен факт, като си има предвиди рязкия спад на прачния коефициент. Това не означава, че българите не ценят семейството като цяло, на който е висок тяхна ценност на иерархия. Но през последните пет години има рязкия спад на вечни за братове. Това е една ниша, за която може да се работи. Интересни са и нагласите към и данните за общата бюзлоска грамотност на населението. Значи от една страна имаме 56% които се декларират православни християни, но когато по-диференцирано запитаме за техните мнения относно съществува ли ад, съществува ли рай, резултатите показват край на некомпетентност. Например, Ада да ги раят с абстрактни представи, повече от тържите резултати не вярват в тях. 55,3. За други живот и живот след смъртта, който ми правосавните християни изповядват си много вярват, път проведна на всяко от преистоинно положение, вярват от това 25% от тези, които са само 25% от тези, които са само предели по-много правосавните християни. Интересен въпрос е, тук се подигна и предната част на дискусията за социалната солидарност и за добровоните дейности. Съгласна съм с всички теоретични разрешения, които и доктор Канев ни предложи, само че когато погледнем данните, едва 1,3% от анфицираните, казах да следваме да представя това, за България отделят време за подобна род за внимание. Независимо дали подформата на синдикална дейност, дейност към общински договорни организации и прочие, включителни към религиозни институции и енолии, което все пак е една много ниска степен на социална съпричастност, последователна, систематична ангажираност и в така извода, който най-общо може да направим е, че високата изходна оценка на религиозните ценности, високото доверие към институцията на църквата на практика не се операционализира в едни конкретни житейски практики и нямаме задължението на определящите се като православни категориален план да се превърне от категориален да се превърне в практически ангажимент. И това, което за мен е интересно, данните са огромни, в смисъл базата данни ще бъде публикувана, както и много детайлен анализ от екипа от Институтът по социология. За мен бяха интересни данните за отношението към биоетическите дискурси. Това е една 
тематика, която те първа ще привлича публичен интерес в България. В известен смисъл тя все още е абстрактна и не толкова засягаща конкретните нежитейски проектори, но биоетическите въпроси специално за мен са един специфичен индикатор за натрежението между религиозност и технологичен прогрес. Тук се откриват много интересни полета за дебат. Знаете, че в България Православната църква има становище, само официално становище, само по закона за трансплантациите на органи за кръвоклетки. В 2010 година беше прието и като цяло тя се придържа към публикуваните изявления, становища на кръвската и руската Православната църква основно, даже по-скоро на кръвската, която през 1999 година си създава собствен център на биомедицинска етика и демокология. Какво показват данните? Самоопределящите са като православни, като цяло отхвърлят, например, асистираното си европейство или автаназията. 32% не смятат с напълно неоправдана, т.е. те следват общите нагласи в избавката на цялото българско население. Също така, репродуктивното клониране се приема за напълно неприемливо от православните, но искам да почертая, че това все пак са тематики, които че все още не са по-скоро абстрактни. Но когато става въпрос за изкуственото отложене, което е една доста проблематична за българското общество като цяло проблематика, като се има преди, че близо 270 хиляди семейства, т.е. души, не семейства, имат проблем с раждането на деца, на собствени деца, там одобрението на изкуственото отложене като се има предвид обаче, че примерно според социалната концепция на Руската православна църква, този метод in vitro, който е свързан с унищожаването на отводение, ембриони и тяхното замразяване, нали е неприемлив. Т.е. когато един самопределящ се православен е поставен в ситуация на действителен, касаеш го него конкретно екзистенциален избор, тогава нормативните и регулативните презенции на църквата, като ще ги остават на по-заден план и да взема решение за гласно на по-скоро собственото си наверения и желанието има свои деца. И като цяло, това, което показва данните, е на кратко заключение, че от една страна има вето в рамките на самата православна общност за тенденция към диференциране или обособяване на различни групи с различни нагласи. От една страна имаме хората, които търсят в религиозната идентичност, подсилване на собствената си лична идентичност, хора, които в период на трекота са загубили част от сигурния си капитал и пробяха към религията като една форма на своето социално дезинфрениране. Такива хора така са по-склонни да търсят и националното, да четат ресурската гордост или принадлежност към някаква общност. Има други групи, на които залагат на едно инстанциализиращо християнство, които имат по-скоро някакви свои духовни търсения и не са склонни да бъдат подвластни на националната патетика. И на трето място имаме хора, които от една страна са на църковени, но от друга не пропускат да са облагодетелстват от религиозни преплаж, който в постмодерността им дава възможност да изкритвам да бъдат от една страна част на тялото Христово или на православната църква, от друга страна да имат свои собствени убеждения, които са в противоречи с православния катехизис и учените на църква. Това е най-общо, аз не съм се готвила за някакъв доклад.